friends and students, welcome to Deepa Mughal Creations. In this video, we are going to discuss inverse Laplace transform. Already Laplace transform introduction liye inverse Laplace transform ये use पन्दरन पातो. अदावदे S domain लरकर signal ला time domain को convert पन्दरत के दा इन the inverse Laplace transform use पन्दरो. Laplace transform ना time domain लरकर signal ला S domain को convert पन्दरत के use आगुम. Inverse अपड़िए अदक opposite. S domain लरन्द time domain को. अदावदे इंगे पातिंगे ना del of t के Laplace transform में डेटा one करेगो। अधे इंदर one के inverse Laplace transform में डेटा del of t करेगो। Like that u of t के Laplace transform में डेटा one divided by s। इंदर one divided by s के inverse Laplace transform में डेटा u of t। So अधु माद्री इंदर signal लात को में time domain लरकर signal है s domain के मात्रों अपडी ना निंगल Laplace transform में डेटा in the signal, S domain लरकर signal के inverse Laplace transform में डिंग ना उंगल के time domain लरकर signal आधे ए signal दां करेक। Okay, इप्पा in the inverse Laplace transform find मन रहते के formula पातिंग ना इधर दा x of t equal to one divided by two pi j integral x of s into e to the power s t into d s। But नम्मा in the inverse Laplace transform solve पन रहते के in the formula use पनी solve पना पोर्दे करे आधे this is the easy method, that is partial fraction expansion method and convolution theorem. You can also use this formula. Okay, if you use this formula, you can solve it. But that is a bit difficult. That is why we use this partial fraction expansion method and convolution theorem method. So, if you use this method, you can see a simple problem. x of s equal to 2 divided by s plus 2 plus 1 divided by s plus 1 plus 1 divided by s plus 1 whole square. Now, we will use inverse Laplace transform. That is x of s. S domain signal is in the time domain. We will use inverse Laplace transform. Initially, we will compare the signal to standard Laplace transform pairs. That is 2 divided by s plus 2. 1 divided by s plus a इंगर सिग्नल लोड़ कंपार पनला एब दिन पातिंगे ना इंगे constant term 2 वेली लेड़तिंगे ना 1 divided by s plus 2 नेलदला इप्प इंद सिग्नल ल instead of a you are having 2 इंगे 1 divided by s plus a को inverse Laplace transform एड़ता ना 2 विदमान सिग्नल कड़ेकिदु उन्ने e to the power minus a t into u of t इन उन्ने minus e to the power minus a t into u of minus t so, we have the ROC region, so that means the sigma value of the signal change. Okay, so here, the sigma value is greater than minus n, you can use the sigma value less than minus n, you can use the term. But here, the question is, sigma value of the ROC region is the same. So, that means, first, you can use the term. Okay, so, 1 divided by s plus a, inverse Laplace transform e to the power minus a t into u of t. So here, instead of a, you are having 2. Okay. So, e to the power minus 2 t into u of t. Similarly, 1 divided by s plus 1 ka inverse Laplace transform e to the power minus 2 t. Same, this format tha, instead of a, you are having 1. So, e to the power minus t into u of t. Next, 1 divided by s plus 1 whole square. So, either in the format could compare pannala, in the signal could 1 divided by s plus a whole square. So, adhikku inverse Laplace transform edutha t into e to the power minus a t into u of t. Instead of a, you are having 1. So, appa t into e to the power minus t into u of t. Okay, now inverse Laplace transform is added. Now, we will add all this. So, x of t equal to e to the power minus 2t into u of t plus e to the power minus t into u of t plus t into e to the power minus t into u of t. Okay, so this is the inverse Laplace transform for x of s. So, it's very simple, right? So, in the signal, the standard Laplace transform pair would compare to the inverse Laplace transform fine. That's it. So, what do we use the partial fraction method? It's very simple to answer the answer. If you ask the question in this simple format, you need not to use partial fraction expansion method or convolution theorem. But, if you need not to use partial fraction expansion method or convolution theorem, 
இந்த x of s இதே சிக்னலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கணும் அப்படின்னா இப்படி கேட்கலாம் த்ரீ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா சேம் இதே ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது ஓகே இந்த சிக்னலுக்கு இன்வர்ஸ் லாப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தீங்கன்னா இதே தான் கிடைக்க போகுது பட் இவ்வளோ ஈஸியாக கேட்குறக்கு பதில் உங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்டுருவாங்க ஓகே இப்போ இதுக்கு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மேட்டில் ஆன்சர் வரும் தென் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இன்வர்ஸ் லாப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓகே இப்போ புரியுதா எதுக்காக பா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் போகிறோன்னு லைக் தட் கன்வல்யூஷன் தியரம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கன்வல்யூஷன் தியரம் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அது சால்வ் பண்ணுறப்ப நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் மெத்தட் பார்க்கலாம் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் மெத்தட் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்கூலிங்ஸ்லேயே படிச்சிருப்போம் அது கண்டதில் த்ரீ கேசஸ் இருக்கும் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் டிஸ்டன்ட் போல்ஸ் செகண்ட் மல்டிபிள் போல்ஸ் தேர்ட் ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் போல்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகாமல் செப்பரேட்டாக இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் போல்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டாக இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் செகண்ட் கேஸ் தேர்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜிகேட்டில் இருந்ததுனாவோ இல்லை ரூட்டே நம்மளால் ஃபைன் பண்ண முடியாமல் இருந்ததுனாவோ நீங்கள் தேர்ட் கேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் கேஸுக்கு அண்டரில் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே போல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் ஆகலை அதாவது எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஒரு போல் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது இன்னொரு போல் போல்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகலை ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட் கேஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் கேஸ் ரொம்ப சிம்பிள் இனிஷியலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டேர்மை ரெண்டாக பிரித்து எழுதுறீங்க தட் மீன் ஏ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ ஒரு டேர்மாகவும் ப்ளஸ் பி டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்னொரு டேர்மாகவும் எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஏ அண்ட் பி வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்காக எல்சிஎம் எடுக்கலாம் எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வரும் எஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ஏ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ நெக்ஸ்ட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எஸ் ப்ளஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஏவுக்கும் பிக்கும் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இதை எப்படி ஃபைன் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு போல் இருக்கு இல்லையா ஒரு போலோட வேல்யூ எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இன்னொரு போலோட வேல்யூ எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இங்கே எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஏ வேல்யூ கேன்சல் ஆயிரும் இந்த ஏ டேர்ம் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ பி வேல்யூ ஃபைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பி டேர்ம் கேன்சல் ஆயிரும் ஏ வேல்யூ ஃபைன் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் எஸ்ஸுக்கு மைனஸ் த்ரீங்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் புட் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு இங்கே மைனஸ் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேர்ம் வராது இல்லையா ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எஸ்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஓகே ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ பி ஈக்குவல் டு த்ரீ நெக்ஸ்ட் எஸ்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகே இன்னொரு போலோட வேல்யூ மைனஸ் டூ ஸோ புட் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் பி டேம் வந்து ஜீரோ ஸோ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு ஒன் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஓகே இப்போ ஏ வேல்யூவும் பி வேல்யூவும் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இதை இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த சிக்னலை இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு இன்வர்ஸ் லாப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் ஃபினிஷ்
1 divided by s plus 3. Now, what is the inverse Laplace transform? What is the signal? 1 divided by s plus a compare pannalama. so minus 2 into e to the power minus 2t into u of t plus 3 into e to the power minus 3t into u of t that is signal tha. instead of a you are having 3 how do you solve it? ok so finally inverse Laplace transform of s divided by s plus 2 into s plus 3 equal to this one okay so in the first case for the very low rhomba simple could trick a term separate panni yellow ring a other cup rather not a constant value find manu constant value every find manu na poles value substitute manna constant value find money la then find manna the constant value a in the equation la substitute panna no substitute panna the cup row in the equation amaka simple format la kadachanu ada wada in the terms a the standard Laplace transform pair order compare mari then final nama inverse Laplace transform edutharla. so in the first case vandu poles vandu repeat agama irukra bachathila dhaan idha use pananu. ok second case multiple poles kandarla problem paakla x of s equal to 2s plus 1 whole divided by s plus 2 whole q so inge paathinga na q vandu irukku adhavadu the x of s 2s plus 1 whole divided by s plus 2 into s plus 2 into s plus 2 nilladala. because inga cube vandu irukku poles vandu repeat a irukku okay inga cube irukkaranaala adu pirich eludhum bodhu poles vandu repeat a irukku so indha maari poles repeat a irundhaduna you can follow this second case in the second case la indha term eppadi pirikkala nu pathinga equal to a divided by s plus 2 plus b divided by s plus 2 whole square plus c divided by s plus 2 whole cube okay in the term or the other than the man in separate panel supposing it to the power 4 one than plus d divided by s plus 2 whole to the power 4 nilathan. supposing square in the abdina in a and b term on stop and yala okay so in the mari in the terms in the pirichukunu next a b c oda value find mananu adukaga lcm edukla 2s plus 1 divided by s plus 2 whole cube equal to a into s plus 2 whole square plus b into s plus 2 plus c whole divided by s plus 2 whole cube so in the in the term in the term cancel i do so next we can write this as a 2s plus 1 equal to a into s plus 2 whole square plus b into s plus 2 plus c now poles oda value substitute pananu inga pole oda value anadu s equal to minus 2 okay put s equal to minus 2 so upper left hand side right hand side render side you substitute pannam 2 into minus 2 plus 1 equal to in the minus 2 substitute pannam in the a term cancel i do b term cancel i do so c matun thang kadikku so equal to c minus 4 plus 1 equal to c c equal to minus 3 so in the problem for the very long look over a pole the repeated arc so in the s equal to minus 2 abding a value which nama c or the value motto find money row a and b value find money the curve left hand side right hand side work a s term order coefficient to compare panni find money edding pathing in the equation expand money other than 2s plus 1 equal to a into s square plus 4a plus b s plus 2 b plus c abdeen alatha ra so in the coefficients ebdi compare pannu radhan pathing enna right hand side la irukkira s square coefficient yum left hand side la irukkira s square coefficient yum compare pannu adhe maari right hand side la irukkira s oda coefficient yum 
லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற எஸோட கோஎிஷியன்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் டேர்மையும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் டேர்மையும் கம்பேர் பண்ணி எழுதணும் ஸோ அப்படி எழுதும்போது இங்கே ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக எஸ் ஸ்கொயர் கம்பேர் பண்ணலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எஸ் ஸ்கொயரோட கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஏ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூவே கிடையாது ஸோ அதனால் ஜீரோ எழுதுகிறேன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு இங்கே எஸ் ஸ்கொயர் இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது இதனோட கோஎிஷியன்ட் என்னது ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எஸ்ஸோட கோஎிஷியன் ஃபைன் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே எஸ்ஸோட கோஎிஷியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ரைட் ஹேண்ட் சைடு எஸ்ஸோட கோஎிஷியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஓகே ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எஸ்ஸோட கோஎிஷியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எஸ்ஸோட கோஎிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஸோ பி ஈக்குவல் டு டூ ஸோ அவ்வளோதான் ஏபிசி வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஒரு சில ப்ராப்ளமில் இந்த ஏபிசி வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோஎிஷியன் கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஏபிசி வேல்யூ ஃபைன் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரையில் ஏ அண்ட் பி வேல்யூ டேரெக்டாக கிடச்சனால ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நீங்கள் கான்ஸ்டன்ட் டேர்மையும் கம்பேர் பண்ணலாம் அதாவது இங்கே கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் என்னது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் டூ பி ப்ளஸ் சி இப்போ இந்த ஏக்கு ஜீரோ வேல்யூவும் பிக்கு டூ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைன் பண்ணிங்கனாலும் சியோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ தான் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ஃபைன் பண்ண ஏபிசி வேல்யூவை இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போ டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் க்யூப் ஈக்குவல் டு ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த டேர்மே கேன்சல் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட் பியோட வேல்யூ டூ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் க்யூப் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை இந்த ஸ்டாண்டர்ட் லாப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பேரோட கம்பேர் பண்ணி இன்வர்ஸ் லாப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கலாம் இன்வர்ஸ் லேப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார் த சிக்னல் ஈக்குவல் டு ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பாய் எஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் மைனஸ் த்ரீயை வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா ஒன் டிவைடட் பாய் எஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் க்யூப்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போ இந்த டேர்மை நீங்கள் இதை கூட கம்பேர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த டேர்மை நீங்கள் இது கூட கம்பேர் பண்ணி எழுதுங்க அப்போ என்ன வரும் 2 into t டூ இன்ட்டு டி இன்ட்டு ஈ டு த பவர் மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு யூ ஆஃப் டி மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஸோ இந்த டேர்மை இது கூட கம்பேர் பண்ணலாம் இப்போ எப்படி எழுதலாம் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் டி ஸ்கொயர் ஈ டு த பவர் மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு யூ ஆஃப் டி தட்ஸ் இட் ஓகே ஸோ இன்வர்ஸ் லேப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் க்யூப் ஈக்குவல் டு திஸ் ஒன் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த செகண்ட் கேஸ் வந்து போல்ஸ் ரிப்பீட்டடாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு ஃபைன் இன்வர்ஸ் லேப்ளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பை யூஸிங் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்பான்ஷன் மெத்தட் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் ரெண்டு கேஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கேஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் கன்வல்யூஷன் திகரம் பற்றியும் பார்க்கலாம் Thanks for watching this video. If you like this video, subscribe my channel, click the like button and share this to your friends.